everyone! My name is Yaya and welcome or welcome back to my channel. For today's video, it will be different kasi I will make a sit-down tutorial kung paano nyo mapaganda at i-customize ang iOS 14 home screen nyo using widgets and shortcuts. From this to this. So if you're interested, please keep on watching. But before anything else, please do not forget to subscribe to my channel and click on the bell button so that you'll be notified whenever I have a new video kagaya nito. So, let's start! First, ang kailangan nyo gawin is i-update mo yung phone nyo to iOS 14. Paano malalaman kung updated na yung phone nyo? Puna tayo sa settings, then general, then software update. Mine is already updated. So, kung sa inyo hindi pa updated, download nyo lang, then click update. Balik tayo. Then, yan. Ang unang change na makikita nyo sa iOS 14 is meron na siyang app library. Sa app library, nandun yung lahat ng apps na nandun sa phone nyo. So, ang ginawa ni Apple is inorganize niya yung apps into folders like socials, creativity, utilities, entertainment, and manay pang iba. Depende sa apps na kung anong meron kayo. Ang isa pang update na makikita nyo sa iOS 14 is widgets. I-click nyo lang yung open space dun sa home screen nyo, long press, and then the plus sign sa tabi, then makikita nyo dito yung widgets. Ano ba yung widgets? Ang widgets is Itong mga malilit na square na to na pwede nyong i-add doon sa mismong home screen nyo. Gaya nito. Yan. Smart stock at widget. Ayan. Pwede nyo siyang i-drag kahit saan. Pwede sa next page. Yan. Pwede sa next page. Basta kahit saan. And pwede nyo din siyang tanggalin. To delete, click nyo lang siya. Remove stock. Remove. Yan. And ang isa pang update ng iOS 14 is pwede nyong i-hide yung apps page nyo. Kagaya nito, long press again. And then click nyo lang tong mga small button sa baba. Yan. Then kapag in-uncheck nyo, ibig sabihin i-hide nyo siya. Then kapag may check, ibig sabihin mag-show siya sa screen. Kagaya nito, i-uncheck natin siya. Done. Done. Ayan. Wala na siya sa home screen. But don't worry, hindi na wala yung mga apps nyo. Ibig sabihin lang nun, ini-hide nyo lang siya sa screen. Pwede nyo siya ibalik ulit mamaya. And lahat ng apps nyo is nasa app library. So kahit wala yung ibang mga apps nyo dito sa mismong home screen, okay lang yun. Hindi naman siya mawawala or madidelete. So para ma-achieve yung gantong designs, gawin nyo lang is to download Widget Smith and Color widget sa App Store. Sa pang app na kailangan natin gamitin is Shortcuts app, which is this one. Yan, in Shortcuts app. And also, ang isa nyo pang kailangan is kung saan kayo kukuha ng mga images nyo. In my case, I use Pinterest. So, meron akong Pinterest dito. Ang next naman natin gagawin is iisip tayo ng design or theme na gusto nyo gawin sa home screen nyo. Um, for my case, I want just minimalist design na parang medyo related sa plants. Kapag nakaisip na kayo ng design nyo, ang next naman natin gagawin is hanap tayo ng picture or photo para sa background and shortcuts icon. And ang isa ko pang hahanapin is for widget photos. Gusto ko kasi med parang medyo nakasunod sa theme yung ilalagay kong photo dun sa widget smith ko. First, search muna tayo ng background sa Pinterest. Yan. Ano ba maganda? Um, minimalist. Background. Yan. Madami ditong mga minimalist app. Kunwari, ito yung napili nyo. To download, click nyo lang tong three dots sa tabi and then download image. Next naman natin isi-search is yung shortcuts icon or yung shortcuts picture na gusto nyong ilagay. Balik ulit tayo sa Pinterest. So, para mas madali, search natin is Minimalist Highlight Cover Instagram. Yan. 
Ito yung sinasabi ko sa inyo na pili ko kanina. Then, click on download image. Ganun lang kadali. Pwede din naman na ang gawin yung shortcuts icon is yung mismong icon ng mga apps. Kagaya ng Instagram. Instagram, logo, um, kunwari, pink. You like pink. Ayan. Pwede nyo yan. Or click save. Ganun lang. So, balik tayo sa photos. Meron na tayong background. And then, meron na tayong highlights or yung shortcut icons. And now, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawin ang ganitong style using widgets meet or color widgets. Simulan na natin. Puto tayo sa widgets meet. Ayan. Sa widgets meet, ito yung makikita nyo. May add small widget, add medium widget, add large widget. So, ang gagawin nyo lang is add small widget. Kunwari gusto nyo small, then click nyo lang tong default widget. Huwag yung timed widget ha. Kasi yung timed widget depende sa specific time na gusto nyo na mag-appear yung widget na yun. So, ito, default widget. And dito sa default widgets, makikita nyo, pwede kayong maglagay ng time, clock, or yung date na may iba-ibang style, or pwedeng photos, or blank, or kahit anong gusto nyo, pero itong mga nakalak is yung mga paid. So, huwag tayo dyan. Dito tayo sa hindi paid. Example, gagawa tayo ng clock. Yan. And then, pwede nyo siya i-customize. Ito yung maganda dito eh. Um, pwedeng ibang style, pwedeng plain. And then... Hindi naman siya masyadong halata. Tint color, gray. And then, background color. Medyo limited yung background color, pero maganda pa din naman yung options. Mm. Pastel orange. Yan. Pwede nyo siyang i-rename para hindi kayo malito. Um, yeah, yeah. Yan. Basta, tandaan nyo lang kung ano yung name or kung ano yung number nung widget na nilagay nyo. So, small widget, and then, yeye, yeah, yeah, yung name niya. So, balik tayo sa home screen. Long press, and then, add. And then, search nyo lang dito sa search widget is widget smith, yung app na ginamit natin kanina. And then, add widget. I-move natin siya dito. Yan. Hi! Move natin siya dito sa vacant space. Then, done. And then, long press to edit the widget. Edit widget smith. And then, click. And then, kaya nga, sabi ko kanina, tandaan nyo lang kung ano yung pangalan ng widget na in-edit nyo kanina. Yeah, yeah. Then, tara! Kung ano yung nandun sa widget smith, yun yung nag-appear dito. Diba? Sobrang dali lang. Now, try naman natin gamitin yung isang app, which is the color widgets. Punta tayo dito. Open color widgets. Ang color widgets naman is medyo limited yung options niya. Meron siyang date and time and uh, iba-ibang styles na parang nakakustomize na mismo dito sa app. So, kunwari, pili natin ito. Edit natin. Pwede kayo mamili kung light, colored, or dark. Colored gawin natin. Tapos team. Kung anong team? Kunwari, pink. Tapos font. Yan, font. Or pwede namang kahit picture. Pwede nyo gawing picture. Yan. O, di ba? Inedit natin. Then, set widget. Back. Back ulit tayo. Long press. Then, add. Color widgets na app. Press. And then, add this widget. Ayan. Nandun na. Drag nyo lang kung gusto nyo dito sa vacant space kasama nung widget smith na ginawa natin kanina. Diba? Sobrang dali lang. Now, i-design naman natin yung sa team ko. Delete natin siya. Remove widget. Remove. Remove stuff. In my case, gusto ko na picture. Mag-add ako ng picture. Default widget. And then, add photo. Select photo. Choose photo. Meron ako napili kanina eh. Yan. Back. And then, lagay natin is uh, 
widget 1. Widget 1. Save. Magat pa tayo ng isa. Click. Baba. Photo. Select photo. Ano ba yung nagpo kanina? Ito. Back. Save. Or pwede namang isa pang medium widget. Lagay tayo ng isang medium widget. Meron din kasi ako napili kanina. Yan. Nuwari, itong may mga dates. Maganda din ito eh. Ito hapsta. Yan, minimalis. Lagay natin gray and then background color. Pastel orange. Widget 3. Save. Now, ilagay naman natin siya sa home screen. Long press. Plus sign. Widget Smith. Add. Add widget. Isa pa. Widget Smith. Add widget. Kasi dalawa yung in-edit ko kanina na small widget, di ba? And then, maglagay tayo ng isa pang medium widget. Ayan. Yan. Minsan kasi lalabas na parang yung dati mong nagawang widget, yun yung mag a dun sa home screen nyo. Pero, pwede nyo naman siyang palitan. Sobrang easy lang. Edit widget, pipili lang kayo. Click nyo lang to. And then, widget 3. Taran! And then, edit naman natin itong mga small widgets na nandito. Edit widget. Ano nga yung sinave ko kanina? Widget 1. And then, this one. Edit widget. Yata yun. Yan! So, ang gagawin naman natin is palitan natin yung background. Pagpunta tayo sa photos. Then, palitan natin ng gantong background. Use as wallpaper. Medyo pakita natin yung line sa tabi. Set home screen. Para bumagay sa mga widget. Ayan! And, ang next naman natin is, we will use shortcuts up. Paano ba yung shortcuts up? Pagpunta tayo sa shortcuts. Ayan. Paano mag-add ng shortcuts? Click nyo lang tong plus, add action, and then apps. For example, gusto natin ng calculator. Ayan, calculate. Ganun lang. And then, next is yung mga three dots. Click lang natin siya. Add to home screen. Mm, type tayo, calcu. Then, click nyo lang yung picture na nandun sa tabi. Choose photo. And then, yun nga yung sabi ko sa inyo, yung dinownload natin kanina. Ayan. Zoom in nyo lang. Kapag hindi natin siya ma-zoom in, ang gagawin ko is, balik tayo sa photos. Iduplicate nyo to. Kasi minsan, hindi nyo siya ma-zoom in kasi sobrang zoom in na siya, max zoom in na siya. So, i-duplicate nyo yung photo and then, ikakrap nyo. Edit, crop, crop mm, nyo siya ng isang ganyan. Done. Okay? Balik tayo sa shortcuts. Choose photo. Then, kunwari yan. Now, masuzoom in nyo na siya ng maayos. Ayan. Choose photo. Then, add. Add it to home screen. Palitan natin ang name. Then, done. Yan. Nandiyan na yung calc sa home screen nyo. Pwede nyo na siyang i-drag. Edit home screen. Dali natin doon sa mismong home screen. Ayan. Sobrang easy lang, ba? Now, balik tayo sa shortcuts. Pupunuin ko lang yung mga nagawa natin kanina. Balik tayo sa shortcuts. Yan. Pwede nyo ilagay dito yung sa mga apps natin. Kunwari, Facebook. 
yung three dots, then add to home screen, then change nyo lang yung picture. Choose photo. Instagram naman. Add to home screen ulit. Yan, nandiyan lang siya. Idadrag nyo lang siya. Doon sa home screen. Yan. Tapusin ko lang to. Then, pakita ko sa inyo. Now, palta naman natin yung mga nasa ilalim. Pwede din siyang palitan. If gusto nyo lang na nakasunod sa team. Drag nyo lang to sa tabi. Don't worry, hindi siya mawawala kasi nasa apps pa din siya. Nasa app shortcut. Um, kunwari, ang gusto nyo ilagay is yung email. And then yung sa Lightroom. Dito natin ilagay. And then, punta ulit tayo sa short edit home screen and then drag nyo lang siya sa ilalim yun nga lang mawawala yung name nung app so tandaan nyo na lang kung ano siya yan parang gusto kong palitan yung sa widgets me palitan natin edit home screen edit pala widgets me Napalitan ba? Ayun, napalitan. Ngayon, long press. Click yung three dots para i-hide to. Done. And then, hmm, parang gusto siya dyan. And then, ito dito. Yan! Perfect! I think okay na. Satisfied na ako dito sa gantong design. What do you guys think? I think that's it. Satisfied na ako dito sa design na to. So, basta tandaan nyo lang kung gusto nyo gumamit ng widget smith. Maraming option. Pwedeng text, pwedeng photo, pwedeng date and time. Tapos, pwede nyo ma-edit color and lahat-lahat. Depende talaga sa inyo. Depende sa theme na gagawin nyo. And that's it for my iOS customization tutorial. And sana may natutunan kayo. I hope you guys like this video. And if you do, please give me a thumbs up. And comment down below kung ano pa yung mga video suggestions na gusto nyong gawin dito sa channel ko. Please do follow me on all my social media accounts. And thank you so much for watching. Bye!